രാഹുലിനെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ ഞാനും നമ്പരുന്നു എല്ലാ വാതിലുകളും നമുക്ക് മുന്നിൽ അടഞ്ഞപ്പോ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ സഹായിക്കാനായി രാഹുൽ വന്നു നമ്മളെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും അനുപമയും മറ്റും വിശ്വസിക്കൂ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അഞ്ജലിയോ അഞ്ജലിയോ അതെ എസ് ഐ സാറിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞോ ഇല്ല വ്യക്തമായി തെളിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജലിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണിയെ വിട്ട് കലവറയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു വിഷു അടങ്ങിയ പാക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയത് അഞ്ജലിയോ അവൾ ഇത്ര കാര്യമായിരുന്നു അവളപ്പോ എല്ലാവരും ചതിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പാവ റോഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിയാണല്ലോ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോന്നേ മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തമായ തെളിവ് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിൽ പറയാൻ കഴിയൂ പാവം എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവൻ അവന് ചതി പറ്റരുത് മക്കളെ സംസാരമൊക്കെ പുറത്തു മതി സാഹിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് സോറി രണ്ടുപേരും ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോടാ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നില്ലേ ഇനി കീർത്തിയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അവളുടെ അമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഒരു സംശയത്തിന് വിട നൽകാതെ താൻ വിജയിച്ചു ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് ഒരല്പം വിശ്രമിക്കണ്ട അഞ്ജലി പോണം സന്തോഷത്തോടെ പോണം ഇനി റോഷന്റെ എന്റെ ഇടയിലേക്ക് അവള് വരില്ലല്ലോ ആശ്വാസത്തോടെ പോകാം ഹലോ മാഡം ഞാൻ എസ് ഐ ശ്യാം പ്രകാശ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് സാർ സരസ്വതി ചേച്ചിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയോ ഇല്ല അവരെ റിലീസ് ചെയ്തു അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് റിലീസ് ചെയ്തെന്നോ അതെ അല്പം മുമ്പ് അവരെ റിലീസ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മുകളിൽ നിന്നാരെങ്കിലും ഇടപെട്ടിരുന്നോ ഇടപെട്ടത് രാഹുലാ രാഹുലോ അതെ രാഹുൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പരാതി പിൻവലിച്ചു എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന വിധം അയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല സോറി മാഡം എന്താ ചേ രാഹുൽ ചെന്ന് പരാതി പിൻവലിച്ചു കീർത്തിയുടെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കി എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രാഹുൽ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കീർത്തി പറഞ്ഞു കാണും അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി കാണും കീർത്തി പറഞ്ഞ അവൻ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെ അവ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാ ദേ നീ ഒന്നും എടുത്തി അടി പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിനൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് മോനെ നീ നല്ലവനാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ അമ്മ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും വീട്ടുകാരറിയാതെയാ രാഹുൽ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കിയത് അനുപമ ടീച്ചർ ഇത് അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാവില്ലേ കലാവധി ടീച്ചർക്കും ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവരോടൊക്കെ രാഹുൽ എന്ത് മറുപടി പറയും എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോഴത്തെ കാര്യം അപ്പൊ നോക്കാം അനുപമേളമ്മ നീ എന്തിനാ കീർത്തിയുടെ അമ്മയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് എന്താടാ മറുപടി പറയാത്തെ നീ എന്നെയും കുടുംബത്തെ അപമാനിച്ചു നീ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണോ എനിക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വാ നേരിട്ട് സംസാരിക്കണോ എനിക്ക് നിന്നോട് ഞാൻ നിന്റെ ഇളയമ്മയാണെങ്കിൽ 
നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യിച്ചിരിക്കും നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ രാഹുൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അനുപമേളയമ്മ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ആന്റി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ കാര്യം ഇളയമ്മ അറിഞ്ഞു ഇത്ര വേഗം അവരതറിയുന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എസ് ഐ വിളിച്ചു കാണും അവർ തമ്മിൽ നല്ല പരിചയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഇക്കാര്യം പെട്ടെന്ന് അറിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അഞ്ചലിക്കെതിരെ തെളിവ് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇത് പറയാന്ന് ഞാൻ കരുതി വീട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ ഇളയമ്മ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാണോ ഇനി എന്തൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആന്റി പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെ തന്നെ ഇളയമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ രാഹുൽ വെറുതെ സഹായിക്കില്ലെന്നും അതിനു പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവുമെന്നും അഞ്ജലി ചിന്തിക്കും അതെ അഞ്ജലിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് അവൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൾ അല്ലാട്ടോ ശരിയാ അഞ്ജലിയെ കൈയോടെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു അവളുടെ തനി നിറം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഒരു സംശയം അവൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മോനെ എന്നെ പുറത്തിറക്കിയതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ സംശയം തോന്നിയ അവൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ അവളെ കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതെ നമ്മൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നടിക്കണം കീർത്തി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം വീട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ രാഹുൽ ഒറ്റപ്പെടും നമ്മൾ കാരണമോ രാഹുൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് സോറി രാഹുൽ ഹേ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയാക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ഇത് കാരണം അഞ്ജലി അലർട്ടാവോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കുള്ളൂ എളയമ്മേ മോ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പൊയ്ക്കോളാം എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ എന്താ അനുപമ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് എന്താ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന് റോഷൻ നീ എന്നെയും നിന്റെ അമ്മയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവൻ ഇവന്റെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ കള്ളം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് കീർത്തിയുടെ അമ്മയെ സഹായിക്കാതിരുന്നത് കള്ളം പറഞ്ഞാന്ന് അതെ കീർത്തിയെ സഹായിക്കണം സരസ്വതിയെ പുറത്തിറക്കണമെന്ന നിന്റെ അമ്മ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ ഇളയമ്മന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നതാ ഏട്ടത്തിയെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ സരസ്വതി ചേച്ചിയെ പുറത്തിറക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് കുറ്റം ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അന്വേഷണം നടക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പരാതി പിൻവലിക്കാതിരുന്നത് അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇളയമ്മേ അമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാം ഇളയമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കരുതെന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രവിയേട്ടാ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാ നീ ജീവിച്ചത് ഇതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ നന്നായി തന്നെ നോക്കി നടത്തിയത് ഈ പരാതി നൽകിയതും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരുത്തൻ എന്നെ ധിക്കരിച്ചു അപമാനിച്ചു രാഹുൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കീർത്തിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എതിരായ കേസ് പിൻവലിച്ചു സരസ്വതി ചേച്ചി അമ്മ പുറത്തിറക്കി അത് ജോറായി മിടുക്കനാണവൻ മിടുമിടുക്കൻ അച്ഛന് സന്തോഷം കാണും 
അച്ഛന് കീർത്തി കൈവശം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല രവിയേട്ട ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ കീർത്തിയാ ആരും സഹായിക്കാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവള് രാഹുലിനെ ഉപയോഗിച്ചു കീർത്തിയ രാഹുലിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അവൻ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ എന്നെ അവൻ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ എന്നെ ചെകിട്ടടിച്ചാണ് തുല്യായിപ്പോയി ഇത് എന്റെ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന ഞാൻ കരുതിയത് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ട എന്നെ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് എനിക്ക് തെറ്റ് രവിയേട്ട ഞാൻ രാഹുലിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ വരും ഇത് ചോദിക്കണം എനിക്ക് എന്നെ ധിക്കരിക്കാനൊന്നും അവൻ വളർന്നിട്ടില്ല ഇതിനെങ്ങനെ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ വരട്ടെ നീ ഇനി എന്ത് പരിഹാരം കാണാനാനുമോവേ പരിഹാരമൊക്കെ രാഹുൽ കണ്ടില്ലേ സരസ്വതിയെ പുറത്തിറക്കിയില്ലേ നീ തോറ്റൂ തോറ്റൂ ആരാണ് തോക്കുന്നത് ആരാണ് ജയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അവനിങ്ങ് വരട്ടെ മുത്തശ്ശിന്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഇത് മുത്തശ്ശിയുടെ മോള് തന്നെയാ സരസ്വതി അമ്മ കരുതി ഞാൻ ജയിലിൽ പോന്നല്ലേ സരസ്വതി എന്താ അമ്മ ഇത് പേടിച്ചു പോയോ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്റെ അമ്മ നീ ഇപ്പോഴൊന്നും വരില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്നെ എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലേ എന്റെ മോള് ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോ എന്നെ അങ്ങനെ വിടുവോ അമ്മേ ജയിലിൽ പോണ്ടി വരുമെന്നാ ഞാനും കരുതിയത് പക്ഷെ വന്നില്ല എന്റെ മോള് രാഹുലും ചേർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് എന്നെ പുറത്തിറക്കി അമ്മയെ പുറത്തിറക്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് രാഹുൽ സാറിന് കൊടുത്താ മതി എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വക്കീലുമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രാഹുൽ സാർ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ മോളെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പരാതി പിൻവലിച്ചില്ലേ മാത്രമല്ല ഫുഡ് പോയിസൺ മൂലം ആർക്കും ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടായതും ഇല്ല ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാം ദൈവത്തോടൊപ്പം രാഹുൽ സാറെ രക്ഷിച്ചു ഒരിക്കലല്ല പല തവണ ആദ്യം ഗുണ്ടകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു പിന്നെ ദിലീപിൽ നിന്ന് ഇപ്പതേ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നീ വീട്ടിലെ സന്തോഷത്തിന് കാരണം ഞാനല്ല രാഹുൽ സാറാ എപ്പോഴും അവനെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ അമ്മേ നാക്കിൽ അവനെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിയേ വരുന്നുള്ളൂ രാഹുൽ സാറിന് ആദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി അയാള് നല്ലവനാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ വഴക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അമ്മ പുറത്തിറക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അമ്മയെ രാഹുൽ സാറെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്ന് കണ്ടറിയാം പാവം അമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ രാഹുൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ലതും ഒന്ന് ചുമ്മാ തിരി അമ്മേ ഇനിയാ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ പേടിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് അമ്മയാണെന്ന് അറിയുന്ന നേരം എന്റെ മോൾ എന്നെ വിട്ടുപോകും എന്നുള്ള പേടി ഇനി എനിക്കത് വേണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു റോഷന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയ അലങ്കോലമായി എനിക്കും കീർത്തിക്കും പേരുദോഷം ഉണ്ടായി എന്നാലും എനിക്കെന്റെ മോളോട് ആ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അവളെന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചല്ലോ ഈ സംഭവത്തോടെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് പൂട്ടേണ്ടി വരും ഇനി ആരും വിശ്വസിച്ച് നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല ഒക്കെ പോട്ടെ എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ 
എനിക്കത് മതി എന്റെ മോള് മതി എനിക്ക് കീർത്തി നിന്റെ മോളാണെന്ന കാര്യം എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് സാവിത്രിയുടെ ചെവിയിലും എത്തിയോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന രണ്ട് വർത്താനം പറയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണി കേട്ടിരുന്നു ആവൂ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരത് അറിയും അതിന് നമുക്ക് എന്താ അമ്മേ നിന്റെ മകളാണെന്ന സത്യം മാത്രമേ കീർത്തി ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കല്യാണി അവളുടെ സഹോദരിയാണെന്നുള്ള സത്യം അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ആയിട്ട് അതൊന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറുതെ എന്തിനാ ഇല്ല അമ്മേ ഞാനായിട്ട് ആരെ അറിയിക്കുന്നില്ല എന്റെ മോളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മറ്റാരും കടന്നു വരല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഇനി എനിക്കെന്റെ മോളും അമ്മയും മതി വേറൊരു മോളു കൂടി ഉണ്ട് നിനക്ക് കീർത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കീർത്തന അത് നീ മറക്കണ്ട ഒന്നും അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനാക ഇവിടെ എത്തിയേന് കീർത്തി വന്നാ അവക്ക് ഇഷ്ടമാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്റെ കീർത്തിമോൾ എനിക്കിപ്പോ ഉണ്ടാവണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്താണ് എല്ലാരും വലിയ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുന്ന ആർക്കാടാ സന്തോഷം ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഞങ്ങൾ ഷോക്കില്ല ആ ഷോക്ക് തന്നത് താനാ നീ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെക്കാൾ വലുത് നിനക്ക് കീർത്തിയാണോ കുടുംബത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനം നിനക്ക് കീർത്തിയായിട്ടുള്ള സൗഹൃദമാണോ കീർത്തിയും അവളുടെ അമ്മയും കാരണ ഇവിടുത്തെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലായത് അതൊക്കെ മറന്നു രാഹുല് താൻ കീർത്തിയുടെ അമ്മയെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് തെറ്റായി പോയി അഞ്ജലി ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് അഞ്ജലിക്ക് സംസാരിച്ചൂടാ ഇവള് ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളാകാൻ പോകുന്നുള്ള അഞ്ജലിയോട് നീ കുറച്ച് ബഹുമാനത്തോടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ബഹുമാനം മതി ഇവര് അറിയിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് തോന്നില്ല ഏട്ടനും മുത്തശ്ശനും അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവര് പറയട്ടെ ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് കീർത്തിയുടെയും സരസ്വതിയുടെയും കാര്യത്തില് എനിക്കുള്ളത്രയും വിഷമം ഇവിടെ മറ്റാർക്കും കാണില്ല കീർത്തി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അവളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തതല്ല വിഷമം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നീ ചെയ്തു നിന്നെ ഓർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുടാ കീർത്തി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മറന്ന് അവളെ സഹായിക്കാതെ എല്ലാവരും മാറി നിന്നു ഇപ്പൊ രാഹുൽ അത് ചെയ്തു വളരെ വലിയ കാര്യം മോനെ നീ ചെയ്തത് ഞാൻ മാറി നിന്നത് അവരെ പുറത്തിറക്കേണ്ടതില്ല സഹായിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞതിനാലാണ് അത് കള്ളമാണെന്ന് ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് അമ്മയോട് ചോദിക്കാതിരുന്നത് എന്റെ തെറ്റ് അപ്പോ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല നമ്മുടെ അനുഭവം കള്ളം പറഞ്ഞതാ മുംബൈ കള്ളം പറയുന്നത് അവളുടെ ഒരു ഹോബിയാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കള്ളം പറഞ്ഞതെന്ന് അവള് പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛ അക്കാര്യത്തിൽ അവളെ ഇനി കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നീ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അനുപമയോടൊന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവളല്ലേ പരാതി കൊടുത്തത് ഇവള് നിന്റെ ഇളയമ്മയല്ലേ അക്കാര്യം നീ മറന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അനുപമയ്ക്ക് അത് നന്നായി ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇളയമ്മ സമ്മതിക്കായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ആര് ന്യായീകരിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല രാഹുൽ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെ ഫാമിലിയെ ഏറ്റവും വലുത് നീ എന്നെ ധിക്കരിച്ചു രാഹുൽ രാഹുൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം ഇപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് സരസ്വതി ചേച്ചിക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് നൽകണം തെറ്റ് തിരുത്തണം അതാണ് ശരി 
ചെല്ലി രാഹുൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി വീട്ടിലുള്ളവരെയും അതിഥികളെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്നൊരു പരാതി കൊടുക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യും അവര് ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ രാഹുൽ അവരല്ല ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടത് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ആൾ അവരല്ല അവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കുറ്റം ചെയ്ത് ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കുകനെ ചെയ്യും ചതിച്ചതാണോ മോനെ ആരാ അത് ചെയ്തത് വല്ല സൂചനയുണ്ടോ ഇന്നലെ മുതൽ രണ്ടുപേരും പട്ടിണിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്ക സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു ഇനി അത് ഓർത്തിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം വാ വന്നു കയറിയപ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നല്ലോ നീ ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി ഞാൻ രാഹുൽ സാറിനെ വിളിച്ചു നോക്കി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്തായോ ആവോ ആ അതൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട രാഹുൽ സാറിന് നമ്മളിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നു റോഷൻ സാറും നമുക്കൊപ്പം തന്നെയാ പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലി ഇപ്പോഴും നമ്മളെ തെറ്റുകാരായിട്ട് തന്നെയാ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ പേടി അവര് വീണ്ടും പരാതി കൊടുക്കുമെന്നോ അയ്യോ അനുപമ ടീച്ചർ അവിടുത്തെ അല്ല അവരഞ്ജലിയുടെ പക്ഷോ രാഹുൽ സാർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് പരാതി പിൻവലിച്ചെങ്കിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കണമെന്ന് അനുപമ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരെ അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നുള്ള പേടി എനിക്ക് ഇവള് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമോ കീർത്തി അഞ്ജലി അപകടകാരിയാ സൂത്രശാലിയാ അനുപമ ടീച്ചറെ കൈക്കലാക്കി വച്ചിരിക്കുക അവള് രാഹുൽ സാറ് ഫോൺ എടുക്കാത്തപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പേടി അവരങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കാണുമോ ഹേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും രാഹുലും റോഷനും അതിന് വിടില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മോളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സത്യ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം തെളിവ് സഹിതം അഞ്ജലിയുടെ തനിനിറ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് രാഹുല് കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലും സൂത്രം ഒപ്പിച്ച് അഞ്ജലിയെ അവനെയും കൈയോടെ പിടികൂടണം വൈകിക്കരുത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേ അവളെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഫോളോ ചെയ്യണം അവര് വീണ്ടും പരാതി കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നാളെ മുതൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യും അവൾ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ തെളിവ് സഹിത എത്തിക്കും എന്റെ മോള് വിചാരിച്ച് അതിന് കഴിയും അഞ്ജലിയുടെ അനുപമയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് അൽപ്പായുസേ ഉള്ളൂ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാടി നീ വാ 